நம்ம செய்ய போகிற ஸ்நாக்ஸ் செய்யும் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வெல்லம் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் குக்கிங் சோடா தேவையான அளவு அரிசி மாவு கால் கிலோ மைதா அரை கிலோ கடலைப்பருப்பு இந்த கடலைப்பருப்பை ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு குக்கரில் வச்சு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு தேங்காய் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் மைதா மாவு நம்ம போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா கன்சிஸ்டன்சியில் வர வரலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அடுத்து நம்ம உப்பு ஏலக்காய் குக்கிங் சோடா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா கடலைப்பருப்பு அந்த கடலைப்பருப்பை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இந்த பாதம் வர அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்காயை அப்படியே ஆட் பண்ணால் நல்லா இருக்காரு ஸோ இப்போது ஒரு பேன் எடுத்து லைட்டாக அதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சேர்த்துடலாம் ஃப்ரை பண்ண தேங்காவை நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா கடலைப்பருப்பு அதில் நல்லா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நமக்கு பாவு தேவைப்படும் ஸோ ஒரு பேன் எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளத்தை அதில் போட்டுருங்க அது மெல்ட் ஆகி நமக்கு பாவாக ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் அதுவே மெல்ட் ஆகி நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம பாவு ரெடின்னு அர்த்தம் இப்போது பாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பாவை எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா கடலைப்பருப்பு தேங்காய் அதோட இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடலாம் எல்லாமே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு அழகாக குட்டி குட்டியாக உருண்டை பிடிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் பாவு ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு பேன் எடுத்து தேவையான அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஹீட் ஆகிற ஓரளவு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆயில் ஹீட் ஆகிற டைமில் நம்ம குட்டி குட்டியாக இதை பால் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சீயம் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ குட்டி குட்டியாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சைஸில் பால்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம மைதா மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மைதா மாவில் இந்த பால்ஸை ஒவ்வொன்றா பொறுமையாக நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் ஆயிலில் போட்டிங்க அப்படின்னா செய்யும் ரெடி ஆயிலில் போடும்போது பார்த்து போடுங்க இல்லைனா தெரிஞ்சோம் எடுத்திருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஃபார்ட்டிலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சிஎம்ஸ் நம்ம செய்யலாம் அது நீங்கள் குட்டி குட்டியாக போடுற பால்ஸை பொறுத்து டேஸ்டியான டீ டைம் ஸ்நாக் ரெடி இந்த ரெசிபியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள்